Exercício de relações humanas. Bem, eu queria propor a vocês o seguinte. Escolha é, uma pessoa que normalmente você não tem um bom relacionamento. Será que você vai achar alguém? <risos> Tente encontrar alguém aí, né, nas suas reflexões, que a princípio você não tenha um bom relacionamento. Alguém que você fale assim, nossa, fulano de tal é difícil demais, eu não me relaciono bem, as coisas não vão bem, não funcionam bem, né? Pode ser seu pai, sua mãe, pode ser quem você quiser. Escolha alguém, o seu filho, alguém que você é, não se relaciona bem. O que, que normalmente nos atrapalha muito né, na hora que a gente tem um conflito com alguém? É a raiva. Né? É a raiva, concorda? Na hora que você tem uma coisa que a pessoa fez, ela pisou no teu, no teu calcanhar, ela pisou no teu pé, você fala, hum, né? tem vontade de xingar, né? <risos> tem uma raiva. <risos> ai, ai. Eu acho que esse aqui é um ponto muito delicado, né? Então, o que a gente evita, faz para evitar essa raiva? Nós precisamos entender o ponto de vista do outro. Porque normalmente a gente não consegue fazer isso. Porque com raiva, mal, mal, a gente sabe do nosso ponto de vista. Ainda mais do ponto de vista do outro, né? Então nós vamos fazer um exercício aqui de empatia. Eu vou te mostrar o exercício aqui na frente das câmeras. Mas a minha sugestão depois é que você faça com cadeiras separadas. Eu estou descrevendo direitinho como que você vai fazer, ok? Confie em mim, isso vai funcionar. Você vai ter uma visão completamente diferente. Esse exercício é muito legal. Então, qual que é a ideia? Aqui nas câmeras, nós vamos fazer o seguinte. Escolhe uma das suas mãos para representar a pessoa difícil. Escolhe um só. Mesmo quem tem muito, não. Vamos fazer o exercício primeiro com um, depois faz com os outros. Escolhe uma pessoa difícil, ok? Vamos supor que seja a mão direita. Ah, eu vou colocar aqui, sei lá, meu tio. Eu tenho um tio, meu Deus, muito complicado, a gente bate de frente, é muito complicado, é muito conflito e, e não dá certo. Pronto, tá aqui. Nossa, não gosto dele. <risos> tá aqui. O que, que você vai fazer? Você vai distanciar a sua mão. Escolhe uma das mãos. Eu tô dando a sugestão da direita, é hipotético. Vê qual que é a sua, tanto faz. Distancia a sua mão. E olha teu tio daqui, de fora. Começa a observar. Quem é o seu tio? Entende? Você colocou ele aqui na sua mão. Aí você vai distanciar. Esse exercício, distancie, literalmente. Aqui, ó. Minha mão tá bem distante. Ó, dá uma olhada. Ó, ó, ó. Bem distante. Aí você fala, quem é meu tio? Quem é esse tio? Mas você fala, ah, esse tio tem, sei lá, 43 anos, ele mora na cidade ABC, é uma pessoa que sofreu muito, foi abandonado pela mulher, é uma pessoa amarga porque, infelizmente, o meu avô maltratou ele demais, foi estudar fora, teve um problema assim, assim, assado. Quer dizer, a ideia é que você comece a ver quem é o seu tio, entende? Tire a ideia, porque normalmente, quando você não gosta de alguém... A figura da pessoa que a gente não gosta está aqui, está enraizada. A gente não vê o lado dela. Eu não estou, pelo amor de Deus, gente, é sério isso. Eu não estou pedindo para você é, é, ignorar o que você está sentindo. Não, nada disso. Nós queremos um caminho lúcido que possa ajudar a gente a entender melhor o problema para resolvê-lo. Então, tire de você a associação, a mistura emocional e coloque na mão. E coloque ela aqui na frente. E comece a observar essa pessoa. Então agora eu vou pedir a gentileza, você vai projetar sua mãe, seu filho, seja lá quem for, você vai fechar seus olhos. Eu vou fechar aqui, você vai fechar aí, fazendo exercício comigo. E eu vou continuar falando, tá bom? Um, dois, três, fecha. Você que estiver assistindo a palestra gravada, a sugestão é fechar os olhos também, que você vai me ouvindo e vai acompanhando o exercício em conjunto. Vamos junto, tá bom? Vamos lá. Então você vai ver essa pessoa aqui na frente, no meu caso aqui é meu tio. E você vai, pela primeira vez, depois de observar o seu tio, sua mãe, sua filha, ou seja quem for, com toda a dificuldade, tentar se colocar no lugar dela. Como é ser essa pessoa que ela é? Como é? Como é ter a dificuldade que ela tem, morar onde ela mora, conviver com quem ela convive, ganhar o que ela ganha? Como que é? Como é ter tido a vida que ela teve, as memórias que ela teve? Se 
Você acha que você faria muito diferente do que essa pessoa está fazendo? Lembre-se, se você fosse você, você faria. Mas se você fosse ela, com a vida que ela teve, com as crenças que ela tem, você faria diferente? <risos> Certamente não, né? Se você fosse igual a ela, você ia fazer igual a ela, claro. <risos> Para fazer diferente, teria que ser você. Comece, meus amigos, agora a semear luz. Vou te dar uma sugestão. Pegue, se estiver cansando o braço, não tem problema. Volta aqui. Pegue da sua mente ou do seu coração, luz, perdão, o que você quiser, e vá levando para outra mão. Então, olha aqui, ó. eu vou levar luz do meu coração para o meu tio, para a mão. Ah, eu vou levar perdão para o meu tio, para a mão. Eu vou levar consciência para o meu tio, porque ele está precisando. Eu vou levar mais amorosidade, porque ele é muito grosseiro. Eu vou levar, deixa eu ver, fé, porque eu acho que ele não tem fé. Então vá, vá tirando do seu coração e da sua cabeça um monte de coisas boas que você quer levar para o seu tio. Até você sentir que o seu tio tem tudo aquilo que ele não teve na vida a partir de agora. Alegria, apoio, felicidade, talvez conhecimento. E observe como é que você vai se sentindo na medida que você libera coisas boas para o seu tio ou para outra pessoa que você está projetando. Observa como você se sente. Inspire fundo, quem tiver de olhinho fechado, e solta. Inspire fundo. Se possível, vai deixando fluir sua compreensão, seu perdão, porque, gente, o outro é do jeito que é por causa das dores que ele carrega. Eu não estou dizendo que isso justifica. Mas se você for capaz de não se misturar com o desequilíbrio do outro, você passa a ter o um olhar para o outro que Deus tem conosco. Você passa a ter o olhar para o outro que Deus tem conosco. Você fala, meu Deus, como é que você sabe o olhar que Deus tem conosco? Simples. A gente não conhece a causa pelo efeito. Observa a compreensão divina conosco. Por quê? Porque ele sabe quem nós somos. Eu não estou dizendo que isso é fácil, tá bom? É. Parece que eu estou até vendo os pessimistas de plantão. Ah, mas não dá certo. Dá. <risos> se você quiser, dá. Agora, se você não quiser, não tem jeito mesmo, né? Se permita... Sabe, gente, o grande problema é que nós temos a tendência a julgar demais as outras pessoas. A gente tem a tendência a achar que a outra pessoa ela tem que ser como nós. Ou ela tem que mudar completamente para que nós estejamos em paz. Com todo respeito e carinho, não faz isso não. É bobagem. Né? Você vai se condenar e vai dar poder demais ao outro. Mude você. Lembra, flexibilidade te traz poder. Então, o mandamento número 3, qual que era? Viva no presente, lembra? Cuide da sua mente no momento presente. E o mandamento aqui, número 4, para a gente poder encerrar a nossa live. Qual que é? Coloque-se no lugar do outro. Se dê o direito de colocar no lugar do outro. Até para você, talvez, mudar a linguagem que você vai falar com o outro. Até para que você tenha oportunidade de enxergar o outro de uma outra forma, de uma outra maneira. Não quer dizer que você resolveu seus problemas com outra pessoa. O objetivo nem é esse, mas é assim que você tem uma nova perspectiva desse conflito, entendeu? E aí, meus amigos, você pode fazer isso com seu pai, com sua mãe. Mesmo que seu pai e sua mãe já tenham falecido, você pode fazer? Pode, você teve um conflito, claro, para você perdoar. Ah, eu tenho um problema grave com meu irmão, com a minha irmã. Ótimo, faça isso, para você se ver livre desse sentimento negativo. Meus amigos, a vida é muito especial, não é? Para a gente desperdiçar com com raiva, com rancor, com tristeza. Não faz sentido. Não é? Se permita libertar-se daquilo que você não é para realmente você ser quem você realmente é. Tá bom? Isso faz sentido para vocês?